என் பேர் பிரதீப் ஒரு தாயின் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் வயதுக்கும் குழந்தையின் உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சி பாதிக்குமா அதுக்கு ஏதாவது தொடர்பு இருக்குங்களா ஓ வயது தாயினுடைய வயது தாய் வந்து கர்ப்பம் அடைவதற்கு பதினெட்டு வயசுலேருந்தே தகுதி இருக்குது இருந்தாலும் இப்போ நான் இப்போ காலகட்டத்தில் பெண்கள் திருமணங்கள் இருபத்தோரு வயசுக்கு அப்புறம் தான் செய்யணுன்ட்டு விதி இருக்குது அதனால் எல்லாேருக்கும் இருபத்தோரு வயசில் கல்யாணம் ஆகிறது இல்லை சில பேருக்கு முப்பது நாற்பது வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகாமல் பிறக்க இருக்கிறாங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லேட் ஆகிறாங்களோ திருமண வயது லேட் ஆகும்போது குழந்தை பிறக்கின்ற குழந்தைக்கு வந்து மனநில குன்றியிருத்தல் அதனுடைய ஜீன்கள் பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்புறம் ம ம மனைவியே நாற்பது வயசுன்னு சொன்னால் கணவனுக்கும் வயசு அதிகமாக தான் இந்த வயசில் வந்து செல்கள் பல அளவில் வந்து மியூட்டேஷன் அடைஞ்சிருக்கும் மனித உடம்பில் அதிகமாக செல் பிரிய இடம் வந்து விந்து செல்கள் தான் ஒரு நாளைக்கு பல லட்சம் விந்து செல்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு மனிதன்கிட்ட இருக்குது இப்போ அந்த விந்து செல்கள் தான் வேகமாக தொடர்ந்து இரவு பகலாக புது புது செல் உற்பத்தி பண்ணுது ஒவ்வொரு செல்லும் புதுசாக உண்டாகும் பொழுது ஒரு மனிதனுடைய ஒட்டுமொத்த ஜீனோம்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா குணங்களையும் ஒரு காப்பி எடுக்கணும் மூணு பில்லியன் எழுத்துகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு புஸ்தகம் டெலிஃபோன் டைரக்டரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு காலத்தில் எப்படி இருக்க தடிமனாக இருக்கு அது மாதிரி ஒரு நூறு டெலிஃபோன் டைரக்டரியை ஒரு மணி நேரத்தில் ரெண்டு மணி நேரத்தில் காப்பி பண்ணி ஆகணும் அப்போ ஒவ்வொரு எழுத்தும் மிஸ்டேக் வரக்கூடாது மிஸ்டேக் அதிகமாக வர்றதுக்கு காரணம் என்ன ஒரு தடவை காப்பி பண்ணும்பொழுது அந்த ஒரு நூறு மிஸ்டேக் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அந்த மிஸ்டேக் அப்படியே இருக்கும்போது ரெண்டாவது தடவை அதுலேருந்து தான் அது காப்பி பண்ணும்போது அந்த நூறு மிஸ்டேக்கு கூட இன்னொரு நூறு மிஸ்டேக் சேர்ந்துக்கும் இப்படியே ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாள் முழுக்க இனவருத்தி செல்லை உற்பத்தி பண்ணும்பொழுது ஒவ்வொரு இனவருத்தி செல்லிலையும் வந்து தப்புகள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகிட்டே இருக்கிறதுனால நல்ல வேலையாக இந்த தப்புகள் வந்து இந்த மிஸ்டேக் சொல்லக்கூடிய மியூட்டேஷன்ஸு விந்து செல்லில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஜெனட்டிக் மரபியல் தகவல் பொருளில் பரவலாக நடக்கும் எல்லா இடத்துல இருக்கும் இந்த புஸ்தகத்தில் எந்த பக்கத்தில் வேணால் மிஸ்டேக் நடக்கலாம் இல்லையா பெருவாரியான இந்த மிஸ்டேக் நடக்கிற இடம்லாம் வந்து தகவல் இல்லாத இடம் ரொம்ப முக்கியமான விளம்பரங்கள் வச்சுங்க இந்த புஸ்தகத்தில் விளம்பரங்களில் ஒரு மிஸ்டேக் வந்ததுன்னா நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தகவல் இருக்கிற இடத்துல வந்ததுனா தான் பிரச்சனை அதனால் நிறைய விளம்பரங்கள் வச்சுருக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய மனிதனுடைய ஜீனோமில் மூணு சதவீதம் நாலு சதவீதம் மட்டும்தான் தகவல் மீதி தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் விளம்பரம்தான் இதுக்கு நல்லதா கெட்டதான் நமக்கு தெரியல அவ்வளோ ஒரு தகவல் இல்லாத பகுதியை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம தினமும் அதை காப்பி பண்ண வேண்டியது நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸை வந்து தனிப்பதற்காக முக்கியமான தகவல் நடுவில் நிறைய விளம்பரங்களை வச்சோம்னா இந்த ரேண்டம் சொல்லக்கூடிய எதேச்சியாக நடக்கிற மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் அங்கே விழுந்துடுச்சுன்னா தகவல் விழாமல் சில சமயத்தில் துர்பாக்கியத்தினால தகவல் மேலேயே விழும் பொழுது கண் பாதிக்கப்படலாம் மூளை பாதிக்கப்படலாம் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படலாம் குன்றிய மனசோடு பிறக்கலாம் இப்படியான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது குரோமோசோமே கூட உடையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் ஒவ்வொரு முறை செல் பிரிதலும் போதும் குரோமோசோமுடைய முனைகள் வந்து தேயும் குரோமோசோம் சொல்லக்கூடிய அந்த முனைகள் அது தானே நம்முடைய மரபியல் கூறுகளை வச்சுருக்கு அது வந்து எரோஷன் ஆகும் தேஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஒருத்தர் கைத்தடியை வச்சு நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு கை பிடிக்கிற இடத்துலையும் அது தேஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் தரையில் வச்சு ஊன்ற இடத்துல தேயும் இல்லையா அது மாதிரி ஒவ்வொரு முறை செல் பிரிதலும் போது குரோமசோமுடைய முனைகள் ரெண்டுத்துலேயும் வந்து தேய்மானம் ஏற்படும் அந்த தேய்மானத்துக்கு தேய்மானம் ஆக ஆக நல்ல வேலையாக அந்த தேய்மானம் ஆகின்ற இடத்துல வந்து நம்ம காப்பர் பூன் போட்டிருக்கிறோம் கைத்தடியில் மரம் தேயாது அதே மாதிரி குரோமசோம்லேயும் ஒரு பாதுகாப்பு கவசம் கருது கிலோமியர் அப்படின்னு பேர் அதையும் தாண்டி எரோஷன் வரும்பொழுது இந்த ஒவ்வொரு குரோமசோமில் முறையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஜீன்களும் எரோஷன் ஆக தேயும் அதுதான் அதனால் எப்போவுமே குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முப்பதுக்குள்ள முப்பத்தைந்துக்குள்ளே குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ள ஆரோக்கியமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் எல்லாருக்குமே வந்து நாற்பது வயசு குழந்தைகள்லாம் பிறந்தவங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றா கட்டாயம் வந்து வரும்னு சொல்ல முடியாது 
நானே எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் நாற்பது வயசு மேலே தான் பிறந்தேன் அப்போல்லாம் ஒரு குடும்பத்தில் பத்து குழந்தைங்க இருக்கும் நான் ஆறாவது குழந்தை நான் ஆறாவது குழந்தையாக பிறக்கும் பொழுது எங்கள் அம்மாவுக்கு ஏற்கனவே நாற்பது வஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு மேலே ஆயிருக்கும் எனக்கு அப்படி ஒன்றும் எந்த குறையும் இருப்பதாக தெரியல நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்கின்ற இந்த சோகங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாமே மரபியல் ரீதியாக இந்த வயசில் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து விஞ்ஞானபூர்வமாக உண்மை தான் ஆனால் எல்லாேருக்கும் அப்படி நடக்கிறதில்ல அப்படி யாரும் ஒரு சில பேருக்கு லேட் மேரேஜில் கல்யாணங்களாகி குழந்தையாகி ம மென்டலி ரிட்டார்டு குழந்தை வருதுன்னு சொன்னால் அது விஞ்ஞானபூர்வமாக சரி தான் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து விதிப்படியும் அப்படி நடக்கணுன்ட்டு ஒன்று இருக்கிறது இல்லைன்னு சொன்னால் அது அப்படி நடந்திருக்காது அப்படி விஞ்ஞானப்படி நடக்கணுன்னா எல்லா நாற்பது வயசு பெண்களுக்குமே குழந்தைகள் அப்படி பிறக்கணும் அப்படி ஆவதில்லை 